。到这天，你们已经没有退路了，赶快投降吧！不要再做无用的挣扎。手里准备，炸死他们！手雷。
走，快，快点，快，来，快，给我。
跳车了，你这怎么就一个人？上马路，开我们！小野，兵分两路，抓捕这些八路，快点追！
力在这儿。啊，公安将军，我的马家寨，碰见突发路的侦察兵，我差一点就被他们活捉了。这不是，一脱身就马上朝山路赶过来了。公安将军，这到底是怎么了？别提了。又让赵振平跑了，白二狗，嗯，我走之前不让你保护好太君吗？你干什么吃的？啊，不是，队长，队长，好了，不要废话了，我得休整，我们马上回县城，还有重要的事情等着我们，快走！是，我们再见，下次逮到赵振天，我一定将他碎尸万段。哦，是。现在认个干闺女，这样不就儿女双全了吗？这主意不错，我看行。哎，小铃铛，你愿不愿意让我当你干爹、啊？我要跟干爹一起打鬼子。这孩子多机灵啊！那就这么定了啊！磕头，磕头。快！哎，行了，行了，行了，行了，过来，过来，过来，来，磕头我就免了啊！姑娘，我跟你说啊，从今往后我就是你干爹了，他们要是敢欺负。我就打他们的屁股，好不好？啊！太好了，这样啊，嘎子就有妹妹了。哎呀，你看看我这个，没成婚的，儿女双全，你说我这未来的婆娘，这要着急了可咋办呢？啊！哎，我不急啊，我不急的。这事跟你有啥关系啊？怎么跟我没关系？想耍赖？谁耍赖了？哎，我说你这个男人啊，别给我耍赖啊！这怎么又是我耍赖了？你行了，行了，行了，行了，住在这儿住了。现在还不知道跑得快，能不能安全的把情报单送到我们根据地呢？眼下只有等消息了。不过呢，咱们得做好准备。第一，你让团部看看这个消息是真是假，听团部的意见。第二，马家寨一战，咱们地雷损耗太多，咱们得抓紧遭雷，得防止小鬼子。那我们呢？你们在这守着，没有我的信号，谁也不许轻举妄动。走吧。哎，大当家的，小心点。
去玩看看。行动，少给我废话，走，走，快，快！什么？有两个不明身份的人闯入了我们的码头，还烧毁了我们的鸦片！巴克，听着，不惜一切代价，必须把人抓住！来人呐！大队长阁下，去火云码头。嘿，怎么样？没事吧？没事，快走吧。
到了这个份上，你还不输？来自哪里？你到这里来的目的是什么？说！我是不会说的。就算你杀了我，我也不说。你不说可以，但是我会让你说的。来，嘿我想你应该能理解一只鸡被开水烫过的感觉吧？你，嘿，把它拉下来，跟鸡一起扔到锅里。不不，不，别，不，不不不，别，我说，我说。是没有二歪啊！哎，不会中途出什么事儿吧？赵伟，这事儿是我大意了。哎，二歪会不会被抓了？会不会说出来呀？哎，你个假娘们，胡说什么呢？他不可能是这样的人。老赵，哎，嗯，鬼子来了。嗯，我先下去应付一下，你们赶快从后窗逃走吧。好，老赵，啊，你大家小心啊。行，我知道，快走吧。好，我们走了。走走，来，快走！哎，各位太君，你们找错地方了，这里真的没有你们要找的人，你们真的找错了呀！你们。军是善待朋友的，朋友，没错。自从你把赵震天的消息告诉我们，我们就已经是朋友了。谢谢警上太君抬举。赵震天不是一直在找我们的秘密化工厂吗？告诉你，他就在镇南的一个山坳里。太君，你别杀我呀！你把这么重要的信息告诉我，你这不是让我死个明白吗？我说了，皇军是善待朋友的。跟你说了也没事儿，赵震天想弄死你的心都有，反正你也回不去了。我还可以告诉你，就算赵震天来找到我们的秘密化工厂，那他也打不开秘密化工厂的门，因为唯一的一把钥匙在我的手中。井上太君高见，我是回不了平谷了，也回不了关桥了。这个钱你拿着，给，这是给你的路费。您真的放我走？哼！如果你要不拿的话，小心我会后悔的哦。啊，好，我走。
。阁下，不用担心，我不管他们的狐狸到底卖什么药，我这次一定要把他们全部都杀死在关角，不会让他们回到平谷了。好，顶上，你赶快行动。好，大佐阁下，赵真天去了关桥。去找我们皇军的秘密化工厂了。是的，既然赵真天走出了赵家庄，那我们就永远别让他回赵家庄。嗯，如果赵真天死在了关桥镇，这对于配合大部队进攻根据地，那就省事多了。小野队长，在，你现在就去关桥镇，一定要提赵真天的人头来见我。嗨，你要完了。天，算算时间，这该到了，怎么还不来？不会不来了吧？不急，走西门出来，这是必经之路。耐心，再等我。嘘，有动静。好像是车子来。上。二位，这着急忙慌的，是不是又偷风报信去？啊！不是，我，我，我回赵家庄一趟。回去干啥？准备给大伙拿点铁西瓜。拿铁西瓜？我让你拿铁西瓜！我让你拿铁西瓜！啊！大当家的，两位哥哥，我知道我对不住你们。也对不住队长，可是我也是被逼无奈的呀！求求你饶了我吧！还饶了你？看我今天不杀了你！铁匠，带回去再说。起来，坐好，走。你小子最好老实点。要是再敢耍什么把戏，小心我把你打成筛子！不会的，保准不会的。报告阁下，阁下，发现疑似赵振天等人行踪。真的吗？嗨，那个土八路果然把他们给引出来了。发现他们新的藏身地没有？发现了，在哪里？清风寺。清风寺。嘿，报告，平谷城小野哨所到了，来的正好，快游行。嘿，欢迎少佐阁下。有没有新的赵振天的情况？嘿，已经发现了赵振天新的藏身地点。消息。赵振天，这可是你自己找死、啊！嘿，他是找死。嗯。哎，打、啊！队长，别打了，别打了，别打！队长，我要是说出敌人秘密化工厂的地点，你们会不会饶了我？你条件还挺多、啊。队长，我要是说出来，那能算将功不过吗？你活不活得成还另说呢。秘密化工厂在镇南的一处山坳里，但是那里有日军重兵把守，残酷的墙壁非常坚固，一扇大铁门非常厚重啊，一般炸弹根本就炸不开，只能用钥匙打开。什么钥匙？在哪？钥匙只有一把，在井上身上，可是拿到钥匙那绝非易事啊。日军把指挥部那守得跟铁桶一样，哎呀，那外人根本就进不去，一般方法他就没有用啊！你告诉我，日军指挥部有多少人？一天有几班岗？井上住在哪个房间？具体情况，我也不太清楚，我我真不知道啊！放了我吧，带去去啊！哎，队队长，走，队长放了我吧，队长，放了我吧，队长！我善哉善哉，看来。咱们现在一定要尽快找到这把仓库的钥匙。
。我说周震天，你该不会是想派飞燕去小鬼子指挥部偷钥匙吧？我告诉你，不，小鬼子指挥部就好比龙潭虎穴，那不是自己家，想进就进，想出就出。你不心疼飞燕，我还心疼。你说什么呢？玉木兄弟，你误会我，是我自己要去。不要争，我去。那个，我决定。飞燕，你真要去？对啊，我去。方丈，不好了！出什么事了？门外来了一队鬼子，要搜查寺院，快去看看吧。难道小鬼子发现咱们在这儿了？有可能啊！各位施主，贫僧去会会他们。阿弥陀佛，这位是，这位是我们平谷县宪兵队队长小野少佐阁下。小野施主，不知道小野施主这是什么意思、啊？方丈，据情报，有抗日分子藏匿在你的寺院内，我们是特地来搜查的，请方丈多多包涵。兵者乃不祥之物，这里是佛家清净之地，进来搜查，恐怕会惊扰了佛。再说，这里是修行的地方。不可能藏匿你们要找的人，那就请佛原谅。有没有查了以后才会知道？小野施主，请便。方丈，要是我们查不到人，自然会离清；要是查出有人，我们就要查封这座寺院。您应受到牵连。清者自清，浊者自浊。请便。给我搜。嗨嗨。小野施主，让你们的人都轻点，别弄坏了各类佛具。哦，方丈，我们日本人十分尊敬佛教，是不会破坏佛具的。如果不小心损坏了，我们也会严加处置。那就好了。小野施主，小野施主，这里是藏经阁，里面都是经文，不会藏。藏经阁是个好地方，我进去看看。呃，小野施主，哎，方丈，枪呢？像太精美了，是小鱼的声音。这是毕四第一任方丈留下来的，是毕四的镇寺之宝。方丈，我想买下这幅画，你抬个价吧。是他的声音，他的声音，我到死都会记住。他到这儿来做什么？小野施主，这幅画对毕四来说是弥足珍贵，确实卖不得。皇军想要的东西是不会得不到的。哎，方丈，对你已经很客气了。阿弥陀佛。报告，没有发现可疑情况。嘿，景上君到。摘下这幅画，带走。小野施主，请您手下留情，别带走这幅画。方丈，你不要敬酒不吃吃罚酒。我数三个数，等你的决定。一、二、三，好吧。方丈
，这才是皇军的朋友。但是施主，如果您真的喜欢这幅画，那贫僧就送给您。哦，那我要多谢方丈。不过，现在您还不能带走。嗯，为什么？因为这幅画时间久了，需要修整一下。待贫僧修整好以后，再送给您，您看如何？嗯，那什么时候送？呃，方丈，要不就今晚吧。今晚我们有欢迎少祖阁下的仪式，届时带着画像来参加。好，好，方丈，你千万不要反悔，欺骗大日本皇军的后果，你是知道的。出家人不打诳语，绝不反悔。好，那就打扰方丈了。告辞。阿弥陀。送给小影吧，人命关天，一幅画算得了什么？可是方丈，那幅画是你们的镇寺之宝啊，我心里过意不去了。嗯，画你们就别提了，最重要的是保护你们的安全。那接下来怎么办？我们总不能就这样一直躲下去吧？他们今晚要给小野开个庆功晚宴，我觉得这是个绝好的机会。放心，我这就去，把钥匙弄好。我现在最担心的是，小鬼子的计划会提前吗？所以咱们越快越好。小野不是让方丈今天晚上去送画吗？看看能不能让飞燕姐姐和方丈一起混进去。嗯、这个，贫僧自有。站住！今天，哎，我们要检查一下这个。马车内没人，没人，我们没检查，怎么知道没人？出家人不打诳语，说没人就是没人。我要搜一下，那就请便吧。放心，今天，哎，老师，只能送你到这儿了，之后你要多加小心。师傅多加小心。小鬼子的安保做得真好，简直是密不透风啊！这是给小野施主的礼物哦，如来画像。好，少佐阁下。哟西，多么精美的画儿！
行长，你很讲信用，我喜欢。喜欢就好。行长，请坐。小野施主，这满桌的山珍海味，贫僧是出家之人，实在吃不得。贫僧告辞。行长，不必担心，我已经特意为你准备了素斋，请你不要推辞。这，警长，稍等阁下。请方丈在素斋桌就坐。嗨，方丈，您这位请。阿弥陀佛。啊，今天晚上大家要吃好喝好。好。安静。下面。有请小野少佐给我们讲话。大家晚上好。首先，我们要感谢井上君为我举办了这么一个欢迎宴会。本来这次我们到这里来是来抓捕抗日的恶手。赵振天，不应该举办这么一个宴会。可是，蒋尚军的热情、执意，我呢也是盛情难却。也好，趁此机会，请我们关桥镇的各界名人来这里参加这么一个宴会。在开宴之前，请允许我唱一首歌，来表达我的思乡之情。好好好好好。马施主不知道怎么样了，但愿平安。阿弥陀佛，佛祖保佑。好，来，我们开宴。好好好好好，来来来，是是是是，少佐阁下请。动快动快啊！少佐，来来，坐一个，来，坐一个，来，啊，我们敬你。稍等，阁下，您的房间已经安排好了，请您早点回去休息吧。不要让我失望啊！嘿，嘿，你扶少佐回去休息。嘿，哟西，哟西。喜欢中国女人，好
，来吧，快点。飞燕都去这么长时间了，还没回来，不会出什么事儿了吧？大家再等一等。赵震天，我告诉你，飞燕要是有个什么三长两短，我跟你没完。赵震天，你怎么不说话了？啊，这会儿你不说话了？云谷，你先别着急，我觉得这件事儿交给飞燕。肯定是没问题的，大家再耐心等一等吧。对，我们大家还是听政委的吧。再等等，说不定马姑娘正在回来的路上呢。回来了，回来了，还顺利吗？还行吧。大当家的，你太厉害了，都敢去日本鬼子那儿。探囊取物了，对啊，也还行吧。大当家的真行。其实要不是趁着方丈送小鬼子画的功夫，要想混进去还真是难。谢谢方丈。救人一命胜造七级浮屠，我也是助人一臂之力，也算是功德一件。多谢方丈。看看。哎呀，好啊。郑伟。钥匙到手了，那啥时候动手啊？震天，你认为呢？宜早不宜迟，马上。政委，这样，负责接应的就在楼下，其他人跟我走。我们两个一定要保护好这里的安全。好，你就放心吧。震天，你们一定要多注意安全。
。现在什么情况了？哈，赵震天他们已经中计了，监狱他们的人被我们小分队给拦截了。哟西，景尚军，你干得很不错。好，请少佐阁下放心，这一次赵震天他们是必死无疑。嗯，哟西。要尽快收拾完赵震天这帮人，我还有重要的事情，要赶回平谷去办。好，给他们拼了！拼了！居然跑了，真的是十分的抱歉。你用的简直是一群蠢货。报告，有人来了。谁？怎么样，没完成任务？啊，我们上当了，中了埋伏。快进去吧。二位人呢？不是又跑了吗？嗯、看来咱们这个地方是暴露了。他肯定是个小鬼子通风报信
，说不定已经在来的路上了。二位谁捆的？队长，是我。好的坏，你怎么这么没用啊、嗯？好了，现在不是互相埋怨的时候，咱们得赶紧走。小野太君，我走的时候他们都在里面呢。唐人的密室就在唐金阁的一幅画后面。好，很好。把这个院子给我围起来，警察太君，我是该帮的我都帮了，那我走了，谢谢你，二位先生。上次来者不善呐，方丈，还有没有别的出路？有，跟我来，走走。走。少佐阁下，寺庙里没有发现一个僧人。二歪说的那个密室也没人吗？也没有，是不是他们都听到了什么风声，跑掉了？不会那么滑稽，难不成赵正天和寺庙里的和尚都插上了翅膀飞掉了？林将军，这寺庙内的所有房间都搜查了没有？哦，还有一个房间没有搜到，什么地方？禅房，通往禅房的道路被铁门拦着。不要放过任何一个房间，我们再去搜。赵施主，赶快下地道！赵施主，赶快下地道！方丈，那我们走了，你怎么来？出家人早已将生死置之度外，请。赵震天他们人呢？赵震天是谁？贫僧没有听说过。老和尚，你不要敬酒，不知吃罚酒。景生，不得无礼。方丈，你不要再欺骗皇军了。你老老实实的跟我交代，赵震天藏到哪里去了？不知道。嗯？八戒路，难道你不怕死吗？死。就是生。师傅，师傅，师傅，已经死了给我挪开！快！是厉害、啊，嗯，哎，你们给我下去搜。
定就要出发了。我最担心的是化工厂那边的安全怎么样？少哥哥，请放心，我已经派重兵把守。好，现在我们最重要的是，马上控制所有进出观桥镇的大小道路，绝不能让赵振天再跑了。嘿，队长，跑得快，情况怎么样了？地雷炸是炸了，但是没有封住地道口。刚才小鬼子一个个从地道口爬出来的时候没有追，撤了，撤了。啊，好事啊，队长，那咱安全了。什么好事儿？咱们来干什么的？找化工厂啊。对呀、啊，那更难啃的骨头还在后头呢。啊，从鬼子撤退的情况来分析，鬼子下一步很有可能封锁住关桥镇的所有出口。时间不多了。过两天，我们就要行动了。赵振天，我有个主意，兴许我们能够找到鬼子的化工厂。一般化工厂呢都是临水而建，如果我们顺着河边找，是不是能够找到呢？咱们上次侦查的那个货运码头不就在河边吗？会不会就在那条河上？有可能。我在想，虽说化工厂临水而建，可是。他们不会紧靠在河边的。你一会儿在河边，一会儿不在河边呢？所有人都在这儿等着呢。你让我们去哪儿找？那我们就沿着河边找排水管。但是这么长一条河，怎么找啊？咱们时间可耗不起呀、啊。那鬼子的排水管倒拿来干嘛的呀？排污的呀。上面肯定有那些什么化学漂浮物呀。顺着那个找，不就能找到排水管吗？嗯，飞燕同志的这个主意不错。那就溜运果，还有铁匠，你们两个完成这次侦查任务。是，队长，你真拿我当你手下的兵了，啊、嗯？铁匠，万事小心。是，队长，放心吧。干嘛去啊？你看，这是什么？一点刺鼻的味道都闻不到。这应该只是个普通的排水管。你看，从这周围的地势来看，如果要有洪水的话。化工厂一定需要一个完整的排水系统，可是最近干旱，没有爆发大洪水。你看，整个口子都被杂草遮住了。这么说，管道的另一边肯定是鬼子的秘密化工厂了。应该没错。走，去看看去。你看，你看，啊，这个，啊，这个。阿西克，走。哎，你看，小鬼子排水管道做的还挺大的。这样看，小鬼子做的是长期打算，一旦遇到大的山洪。小的管道根本就不管用，你知道的还不少啊！老子走南闯北这么多年，有什么没见过？哎，听，上面的小鬼子巡逻兵不少呢。现在关键问题是不知道狗子在哪，要是在鬼子经常出现的地方，那可就不好办了。这样，走，先回去商量一下再说。啊，好。莫小心！哦，大作阁下！嘿，嘿，什
少佐阁下，大佐阁下。摩西，摩西，你好，大佐阁下。嗨，我得全明白了。嗨，少佐阁下，大佐什么指示？明早就要出发了，为了不贻误战机，让我务必在明早之前赶回平谷。那，那赵振天怎么办？赵振天的事情只能交给井上君了。嗨，属下一定抓到赵振天。嗯，要西。不过，在临走之前，我还是有点不放心秘密化工厂那里，请井上君陪同我去看看。好，快走。看来，鬼子的秘密化工厂戒备非常森严，连排水管道都进不去。的时间已经不多了，必须在明天天亮之前拿到大量的硫酸。你呀，光知道天亮完成任务，现在连个计划都没有，完成什么呀？刘云国同志，你这是怎么说话的？哎，我问你，我怎么说话了？嗯，我告诉你，这就不是急的事儿。小鬼子内外都有巡逻，现在内部都解决不了，更别说外面了。实在不行，咱就强攻。强攻？强攻肯定不行，就咱们这几个人。这不是去送死吗？队长，你说句话，拿个主意啊！对呀、啊，赵队长，你出个主意呗。回来之后啊，就变成哑巴了。不是。哎，对了，我有个主意。啥主意啊？你们俩，去给我弄几只耗子回来。哦，对了，再弄点酒。还有布条，队长，弄那个，好，好，不是，好，我是，好，不是，这是，八斤八两，啊，你们俩去弄几套鬼子军服回来。鬼子军服，是咋弄？咋弄？是啊，我觉得吧，还是让我们俩抓耗子去。你，半个小时快点，让你们去弄是看得起你们。嗯。军服弄回来以后，都是给你的。给我的？嗯。哎，小野和井上这是去哪儿啊？会不会去搜查邵掌柜的他们？不行，咱得快点办完事抓紧回去。走。良命，良命，大大的良命！哎，请请，王军，请请请请，都给我滚出去！呸，小日本！哎哎，咱俩装成那些小鬼子，啊，去前面那个走廊，到时候咱们抓住机会，把衣服给偷出来。你说咋样？哎哎,哎，这。装鬼子，嗯呐，装鬼子，走。哎，哎，哎，二位不好意思，今天你们被人给抓了。那你，哎，我们是皇军，不要命了。我们身上脏脏的，是稀稀稀稀稀稀。二位太君，二位太君，里面请，里面请，里面请。哎，哎，客官，不好意思啊。八个。哦，太君，太君。嗯，不穿军服，谁认识你？
小鬼子贼谨慎，把这人打里面去了。怎么办？那你还不是欺负？赶紧换上。好。哎，这么多衣服，咱们怎么拿？一家人往上套啊，套。哎，太君，这钢琴曲就写完了。悠、呃、闲，哎、呃，悠、呃、闲。哎，这俩人来的时候好像没穿军装啊。是啊。哎，还有，他们不是不会说中国话吗？嗯，但是怎么好像能听懂咱们说的话呀？太玄了！哎，你鬼子装的不错呀，他们都信了。可不是，我自己都信了。行了，别扯了，一会儿真鬼子追上来了。走，走。哎，别别别！为什么我的衣服被人偷了？我的衣服呢？那两人说的奇怪的，我还以为他们是日本人。他们往那儿跑了。哎，我往那边。哎，那边。给我追！どの次第です。我々は日の暮れからの初手です。あ、人人中のやつが現れて救出救援をお願いします。何？少のやつ？どこに？あ、人の群れです。離れていないはずです。ギャラとも行こう。上。你们赶紧把这些尸体处理掉。然后在前方建议队长他们。好，好，来，队长，就是这个地方了。嗯，咱们下一步该怎么办？跑得快。哎，王林找的号，酒还有布条呢，都在这儿了。你你要干嘛？一会儿你就知道了。现在这样，把这布条蘸上去，然后把号甩上，点着了他。好，今天。这古影火云阵，就是你想唱一出我耗子阵，对吧？就这意思。好。咱们回去。报告少佐，来一群未完成活的老鼠。未完成活的老鼠？是的。救火！赶快救火！加强警备，不许任何人进来。嘿！杀杀手都不说。队长让咱们听枪声，你们要小心啊！先去把他们烧伤的鬼子干掉。好，我去。不不，就就就交给给给我。那好，我来保护小狼人。谁要你保护？快进来！